யூடியூப் நேர்களுக்கு வணக்கங்க இப்போ இந்த வீடியோவில் வந்துட்டு பெருங்காய கரிசல் எப்படி வந்து தயார் பண்ணுறதுன்றத பற்றி பார்க்க போகிறோம் இப்போ நிறையா பேர் கேட்டிருக்காங்க இந்த கத்திரி செடி தக்காளி செடி அப்புறம் வந்துட்டு அவரை செடியில் வந்துட்டு பூக்கள் வந்து கொட்டி போகுது காய் காய்க்க மாட்டுது அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதுக்குண்டான தீர்வு தாங்க இது நான் ஏற்கனவே சொல்லியிருந்தேன் நிறைய பேர் கமெண்ட் பண்ணியிருந்தாங்க அது நீங்கள் பெருங்காய கரிசல் போடுன்னு கேட்டதுனால இப்போ நான் போடுறேன் இப்போ எப்படின்னா பெருங்காய் கரிசலுக்கு வந்துட்டு என்னென்னா பெருங்காயம் இருக்குது பார்த்தீங்கன்னா பெருங்காய் தூள் அதை ஒரு ஸ்பூன் எடுத்துக்கணும் அதை வந்துட்டு ஒரு லிட்டர் தண்ணியில் வந்துட்டு ஒரு போட்டு ஒரு ஒன் ஹவர் ஒன் ஹவர் வரைக்கும் வெயிட் பண்ணணும் அந்த சாறு எல்லாமே இறங்கிடும் இறங்கிட்டு அப்புறமா வந்துட்டு அதை வந்துட்டு வடி கட்டிட்டு நம்ம ஸ்ப்ரேயர் இருக்குது பார்த்தீங்களா அதில் வந்துட்டு போட்டு நம்ம வந்து அந்த பூ பூக்கிற தருணத்தில் வந்துட்டு அந்த பூக்கள் மேலே நல்லா படும்படி ஸ்ப்ரே பண்ணாங்கன்னா உங்களுக்கு வந்துட்டு அந்த பூக்கள் எதுவுமே கொட்டாது அந்த பூக்கள் எல்லாமே வந்து காய் பிடிச்சிடும் இப்போ பெருங்காய் கரசல் எப்படின்னு சொல்லிட்டு பாருங்கள் இது ஒரு லிட்டர் தண்ணி வச்சுருக்கேன் நான் இதில் பெருங்காய பவுடர் வந்துட்டு நான் இப்போ வந்து ஒரு ஸ்பூன் ஒரு ஸ்பூன் போடுறேன் ஒரு ஸ்பூன் வந்துட்டு பெருங்காயத்தை போட்டால் இதில் வந்து தண்ணியில் போட்டுடுறேன் தண்ணியில் போட்டு இது நல்லா ஒரு ஒரு ஒன் ஹவர் இதை நல்லா வந்துட்டு கரையிற மாதிரி வச்சுடுங்க ஒன் ஹவருக்கு முன்னாடியே ஸ்ப்ரே பண்ண போகிறீங்கன்னா நீங்கள் ஒன் ஹவருக்கு முன்னாடியே வந்துட்டு இதை நல்லா கரையிற மாதிரி பண்ணிவிடுங்க அதுக்கப்புறம் என்ன ஆகும்னா இது சா இதோடைய சாறு எல்லாமே கரைஞ்சி போய்ட்டு இருக்கும் அப்போ என்ன பண்ணணும்னா நம்ம அதை வந்துட்டு நம்ம வடிகட்டிக்கணும் வடிகட்டி வச்சு பாருங்க வடிகட்டி இதை வடிகட்டி வச்சு இப்போனா இப்போ தான் போட்ட உங்களுக்கு வீடியோக்காக எப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லிடுறேன் வடிகட்டுறது வந்து வடிகட்டி வச்சு நல்லா வடிகட்டிக்கிங்க வடிகட்டிட்டிங்கன்னா அந்த ஏன்னா ஸ்ப்ரேயரில் அடைச்சிக்கும் அதனால் வடிகட்டிட்டு இந்த தண்ணி இருக்குது பார்த்தீங்களா இதை வந்துட்டு எடுத்து நம்ம இப்போ வந்து செடிங்களுக்கு தெளிக்கணும் ஆல்ரெடி நான் வந்துட்டு இந்த ஸ்ப்ரேயரில் எடுத்து வச்சுருக்கேன் இப்போ வந்துட்டு எப்படி வந்துட்டு செடிங்களுக்கு தெளிக்கணுன்றத நான் வந்துட்டு உங்களுக்கு சொல்கிறேன் இப்போ பாருங்கள் நம்ம வாங்க மாடி தோட்டத்துக்கு போகலாம் இப்போ பாருங்கள் தக்காளி என் விட்டு தக்காளி எப்படி எவ்வளோ பூ பாருங்கள் பாருங்கள் தெரியுதுங்களா இந்த பூக்கள் எல்லாமே வந்து காயாக மாறணும் இப்போ அப்போ என்ன பண்ணணும் இந்த ஸ்ப்ரேயரில் வச்சுக்கோங்க இதை பாருங்கள் இந்த பூ மேலே பூக்கள் மேலே பாருங்கள் நல்லா படணும் நல்லா பூ பூக்கள் பூக்கள் மேலே நல்லா படணும் அந்த ஸ்ப்ரேயர் வந்துட்டு ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் அந்த பூக்கள் மேலே படணும் இப்படி பண்ணிங்கனாக்கா அடுத்தது வாங்க இப்போ வந்து அவரையில் பார்ப்போம் இப்போ பாருங்கள் அவரையில் வந்துட்டு அவரையில் வந்துட்டு இப்போ பாருங்கள் பூக்கள் பூத்து அவரையில் தான் அதிகமாக பூக்கள் கொட்டும் இப்போ பாருங்கள் ஒரு நண்பர் ஒருத்தர் கேட்டிருந்தார் அவரையில் வந்து பூக்கள் கொட்டுது அது என்ன பண்ணுறது அப்படின்னு சொல்லிட்டு பாருங்கள் அவரையில் இந்த பூக்கள் மேலே அப்படி நல்லா நல்லா ஸ்ப்ரே பண்ணிவிடுங்க பாருங்கள் நல்லா பூக்கள் ஃபுல்லாக தெரியணும் இப்போ பண்ணிட்டிங்கனாக்கா உங்களுக்கு வந்துட்டு பூக்கள் எதுவுமே கொட்டாதுங்க உங்களுக்கு எல்லாமே வந்துட்டு காயாக வந்துடும் அதுவும் இல்லாமல் இந்த பெருங்காயத்தினால உங்களுக்கு வந்துட்டு எறும்பு தொலையும் கொஞ்சம் குறையும் நீங்களும் உங்கள் வீட்டு மாடி தொழில் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்ததுன்னா லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் சப்ஸ